வணக்கம் வாழ்கோள மடல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு ரெனோஸ் டிசீஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நோய் இதை ரெனோஸ் நோய் என்ன சொல்கிறாங்க இதை கண்டறிந்தவர் ஒரு ஃப்ரெஞ்சு டாக்டர் ரிசர்ச் பர்சன் மொரிஸ் ரெனோங்கிறவர் அவரோட காலம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்று வரை வாழ்ந்தவர் பிரெஞ்சு தேசத்தை சேர்ந்த டாக்டர் அவர் கண்டுபிடிச்சதுனால அவரோட பேர்லேயே இதை ரெனோஸ் டிசீஸ் என்று சொல்கிறாங்க பொதுவாக இது இளம் பெண்களை தாக்கும் ஒரு நோயாகும் இந்த நோயானது தோன்ற காரணம் என்னன்னே கண்டுபிடிக்க முடியலங்கிறது தான் வருத்தமான செய்தி இல்லைனா இது தானாகவே அதுவாக உருவாகக்கூடிய ஒரு நோய் என்று சொல்கிறாங்க அதாவது இடியோபத்திக் ட்ரொப்போனோரசஸ் என்று சொல்கிறாங்க கை இல்லைனா காலில் விரல்களுக்கு இரத்த விநியோகிக்கும் தமணிகளில் செயல்பாடு தற்காலிகமாக தடைப்படுதல் அங்கே அதனால் ஒரு மரமரப்பு மரத்து போதல் சில்லிட்டு போதல் கடுமையான வழி நீளம் புத்து போதல் வெளுத்து போதல் கடுமையான தாக்குதலின் போது விரல்களில் மெழுகு தடவுனது மாதிரி ஒரு மினுமினுப்பு உருவாவுதல் குறிகள்லாம் உருவாகும் இந்த பிரச்சனை சில நேரங்களில் அங்கே இருக்கிற செல்கள் செத்து போவதற்கும் காரணமாக இருக்குது என்ன சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இதை ரத்த ஓட்ட குறைபாடு என்ன எடுத்துக்கலாம் இல்லையா அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா முதலில் நம்ம இது தீர்க்கும் மருத்துவம் என்ன பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த இரத்த ஓட்ட குறைபாடை சரி செய்து கொள்வதற்கு முதல்ல நம்ம அனிமிக்காக இருக்கிறதுல இருந்து மாறணும் நல்ல உணவு இரத்த ஓட்டத்தை தூண்டக்கூடிய புது இரத்தத்தை உருவாக்கக்கூடிய நல்ல உணவுகள் சீசனில் கிடைக்கக்கூடிய பழங்கள் ப்ளஸ் நல்ல சத்துள்ள பருப்பு வகைகள் இதெல்லாம் நம்ம அனிமி கண்டிஷன்லேருந்து மீட்டெடுக்கும் குறிப்பாக இளம் பெண்கள் தங்களோட அழகை காரணமாக காட்டி உடல் எடையை காரணமாக காட்டி உணவில் கவனக்குறைவாகவும் உணவை தள்ளி வைக்கும் பழக்கத்திலையும் இருக்கிறாங்க அதனால் அனிமி கண்டிஷன் ஆனால் இந்த மாதிரி ரெனோஸ் டிசீஸ் மாதிரிலாம் பிரச்சனைகள் வருங்கிறத அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும் குறிப்பாக ரத்த ஓட்டம் வரக்கூடிய சில வாழ்வியல் முறைகளை கடைபிடிப்பது நல்ல நீர் சத்து உள்ள காய்கறிகளை நல்ல நீர் ஆகாரங்களை தேவையான அளவுக்கு உடலுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணீர் இருந்துவது உடலில் வெப்பம் தனியே குளிப்பது என்கிற சில முன்னெச்சரிக்கை தடுப்பு நடவடிக்கைகள் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு தேவையான நல்ல பழக்கங்களை ஏற்படுத்திக் கொள்வது அது இல்லாமல் ரத்த ஓட்டத்தை தூண்டக்கூடிய சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் வீட்டுக்குள்ளேயே ஸ்கிப்பிங் பண்ணலாம் வாய்ப்பு இருக்கவங்க வெளியே வாக்கிங் போகலாம் ஜாகிங் போகலாம் ஸ்விம்மிங் போகலாம் இன்னும் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதற்கு சின்ன சின்ன வேலைகள் செய்வது கூட ரத்த ஓட்டத்தை தூண்டும் அதனால் இந்த மாதிரியான ரைனோட்ஸ் டிசீஸ் மாதிரி கை கால்கள் மறுத்து போதல் விரல்கள் மறுத்து போதல் நரம்புகள் ரத்த ஓட்டம் இல்லாமல் போதல் என்கிற கண்டிஷனை வராமல் தடுத்துக் கொள்ளலாம் சரிங்க அப்படி வந்துருச்சுன்னா நல்ல மருத்துவமான ஹோமியோபதி மருத்துவம் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் முக்கியமான மருந்துகள் என்ன பார்த்தோம்னா ஆர்னிக்கா எங்க ரத்த ஓட்டம் குறைந்தாலும் அங்க ரத்தத்தையும் ரத்தத்தில் உள்ள சத்துக்களையும் கொண்டு சேர்ப்பது ஆர்னிகா கார்போ வெஜிடபிள்ஸ்ங்கிற கார்போ வெஜ்ங்கிற மருந்து பாதங்கள் மருத்து போதல் வியர்த்தல் கால் விறகு சிவந்து வீக்கமடைதல்ங்கிற கண்டிஷனுக்கும் அர்சனிக் ஆல்பம் ரத்த ஓட்டம் தடைப்படுவதால் கை கால்கள் மருத்து போதல் திசுக்கள் செல் டெத்துன்னு சொல்லக்கூடிய சிதைந்து போதல் அந்த கண்டிஷனை போக்குறது அர்சனிக் ஆல்பங்கிற மருந்தும் சீகல்ங்கிற மருந்து கை கால் விரல்கள் மரத்து நீல நிறமாகி சுருங்கி கடுமையான வழியோடு நிறுத்தல் என்கிற கண்டிஷனை போக்கக்கூடிய மருந்தாகவும் டேரண்டுலாங்கிற மருந்து கை கால்களில் ரத்த நாளம் விரிந்து வீங்கிவிடுதல் நடுங்குதல் நீல நிறமாகி கொட்டும் வழி டிஷ்யூஸ் டெத் செத்து போகிறது திசுஸ் செத்து போகிறதுனால ரத்த ஓட்டம் மேலும் மேலும் அதி தீவிரமாக பாதிக்கப்படுகிறது என்கிற கண்டிஷனுக்கு டேரண்டோலா என்கிற மருந்தும் குறித்து காட்டப்படும் 
அதனால நல்ல மருத்துவத்தை நடும் போது இந்த ரெனோஸ் டிசீஸ்ங்கிற பிரச்சனையையும் மிக எளிமையாக சீர் செய்து கொள்ளலாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி கோமியல் அணி ஃபாரம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க பாண்டிச்சேரி கோமியல் அணி ஃபாரம் ஒரு யூடியூப் ஒரு யூடியூப் சேனலுங்கிற தளத்திலிருந்து இ லைப்ரரியாக மாறியுள்ளது ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபது பதிவுகளுக்கு மேற்பட்ட பதிவுகள் ஒன்லி ஆன் ஹெல்த் இதை ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைப்ரரியாக மற்றவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துங்கள் வாழ்க வளமுடன்